শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপবার রাঙা সকল অনুষ্ঠানে আজ ১৯ বৈশাখ ১৪২৫ বাংলা বারো মে দু হাজার শনিবার আজকে ছুটির দিনটি সবার অনেক ভালো কাটুক সুন্দর কাটুক এই প্রত্যাশা নিয়ে আজকে রাঙা সকাল শুরু করছি যারা আমাদের নিয়মিত দর্শক তারা তো নিশ্চয়ই জানেন আর যারা আজকে থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আমাদের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যেই বলি আমাদের এখানে বরাবর কিছু সফল মানুষ আসে অতিথি হিসেবে এই রাঙা মানুষগুলো এই সফল মানুষগুলোর গল্প শুনে আসলে আমরা অনুপ্রাণিত হই আজও আমাদের সঙ্গে দুজন সফল মানুষ থাকবে পুরো রাঙা সকল পরিবার সঙ্গে আছে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি লাবণ্য কেবড়িয়া আছি শুভ সকাল আমাদের সবার পক্ষ থেকে আরও একবার এবং যেমনটা লাবণ্য বলছিল আসলে দিন শুরু হয় সেই সব মানুষদের কথা শুনে যাদেরকে আমরা অনুকরণ করতে পারি এবং আমরা খুব তৃপ্তি নিয়ে বলতে পারি যে ছ বছর ধরে আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি এবং সাত বছর পা দিয়েছে আমরা আমাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠানটি প্রতিদিন সকালবেলা আপনাদের আলোকিত করেছে আমরা আলোকিত হয়েছি আপনারা আলোকিত হচ্ছেন প্রতিনিয়ত আমাদের এই সকালটি রাঙা সকাল আসলে রাঙা কিছু মানুষদের জন্য যেমনটা আজকেও বলবো আজকে প্রথম ঘন্টায় আমাদের সঙ্গে আছেন শিক্ষাবিদ গবেষক অধ্যাপক ডক্টর নেহাল করিম চলুন তাকে আমরা জানার চেষ্টা করি স্যার শুভ সকাল শুভ সকাল এরকম সকালবেলায় বোধ হয় ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার একটা ব্যস্ততা তৈরি হয়ে যায় নাকি এত ভোরে হয় না তবে ওই হাঁটতে যাই আচ্ছা হেঁটে এসে তারপরে শাওয়ার নিয়ে তারপরে ইউনিভার্সিটি আপনি তো ইউনিভার্সিটি এলাকাতেই থাকেন না এক সময় ছিলাম এখন ইউনিভার্সিটির বাইরে থাকি আচ্ছা যে প্রশ্নটা দিয়ে শুরু করতে চাইব সেটা হচ্ছে আপনার এমন একটা পরিবারে বড় হয়ে ওঠা যেখানে কি বলবো মানে শিক্ষা এবং গবেষণা এটা আপনার শৈশব থেকেই আপনি পেয়েছেন কারণ আপনার বাবার কথা যদি বলি তিনি একজন খ্যাতিমান লেখক গবেষক এবং ভাষাবিদ ডক্টর আহমদ শরীফের সন্তান আপনি তো সেই দিক থেকে পারিবারিকভাবে বড় হওয়াটা কি একটু ভিন্ন রকমের ছিল অন্যান্য পরিবারের চাইতে ভিন্ন রকম ঠিক আমি তা বলবো না কথাটা হচ্ছে যে মানে যেহেতু বাবার ছিল আমার দাদার ছিল তো নিজের মধ্যে একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয় বা একটা কমপ্লেক্স জাগে যে তারা করেছে আমি যদি না করি লোকে কি বলবে সেটা একটা মানে একটা চাপ ছিল বা একটা প্রেশার ছিল কিছু একটা করার তো সেটা মানে চেষ্টা করেছি মানে কিন্তু ওনাদের ছুঁতে পারিনি না সেটা তো আসলে আপনার কাজে আপনাকে বলে দেবে সেটা চেষ্টার জায়গা থেকে আপনার একটা নিজস্ব চাপ ছিল কিন্তু যদি একটু ফ্যামিলি প্রিন্সিপালের জায়গাতে চাই মানে বাবা কি চাইতেন মা কি চাইতেন বড় হওয়াটা আসলে কেমন ছিল একেবারে শৈশব হ্যাঁ বলতে গেলে কিন্তু মানে আমি এই পর্যন্ত এসছি মার কারণে মাই সব কিছু করতেন বাবা নিজেকে নিয়ে বাবা তার লেখাপড়া নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকতেন বাবার সাথে আমরা যখন নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন বাবার সাথে আমরা ঘনিষ্ঠ হই দুপুরে বিশেষ করে দুপুর বেলায় বাবার টেবিলে আসতেন এবং একসাথে বসে খেতাম সেটা আমাদের জন্য অনেক আনন্দের এবং অনেক বলবো যে অনুকরণীয় ছিল অনেক কিছু শিখতাম জানতাম বোঝার চেষ্টা করতাম উনি বলতেন তো সেটা অবশ্য এখন খুবই মানে মিস করি আর আর আমাদের ছোটোবেলা থেকে মা স্কুলে নিয়ে যাওয়া তারপর বইপত্র কিনে দেওয়া কাপড় চুপড় সব মা দেখেছে এমনিতে কয় ভাই বোন ছিলেন আমরা তিন ভাই আচ্ছা আপনি বেড়ে উঠেছেন পুরনো ঢাকার হ্যাঁ তো সেই সময়কার পুরান ঢাকা আর এখন কি পার্থক্য দেখছেন কি মনে হয় কোনো পার্থক্য আসলে আছে কি না বা নিজে সেই সময়টাকে মিস করেন কি না ও দারুণভাবে পুরনো ঢাকা গেলেই আমার মানে এখান থেকে মানে অন্তর থেকে একটা চাপ অনুভব করি ওই দেখার ছোটোবেলায় বেড়ে ওঠার জায়গাটা তো কোনো রকম ভোলা যায় না সেই সময় যা দেখেছি যা মানে এত গাড়ি ঘোড়াও ছিল না এত মানুষও ছিল না মানে আমি পুরনো ঢাকাতে আমরা আমরাটোলায় ছিলাম আমরাটোলা মানে ঠিক না মিটফর হসপিটালের কাছে আনন্দচন্দ্র রোড বলে বা এসি রয় রোড তো ওখান থেকে আনন্দময়ী গার্লস স্কুল থেকে চারটা বাড়ি পর আমাদের বাড়ি ছিল তো ওখান থেকে আমরা সেন্ট গ্রেজি স্কুলে যেতাম সকালবেলায় সেইখানে তারপর বিকালে এসে খেলতাম মাঠ ছিল আনমার্ট স্কুলে মাঠ ছিল বুড়িগঙ্গা নদী ছিল ওখানে আমার সাঁতার শেখা তারপরে এই যে খেলাধুলা একটা চমৎকার জায়গা ছিল আলমারটলা মাঠও ছিল সিনেমা হল ছিল সাবিস্তান সিনেমা হল আবার ওই দিকে মৌলিবাজারে তাজমহল সিনেমা হল যেহেতু আমার মামা খুব প্রভাবশালী ছিলেন আমাদের কোনো টিকিট লাগত না গেলেই দেখতে দিত সেই ছোটোবেলায় এগুলো দেখা তো সেগুলোকে রোমন্থন করতে খুবই ভালো লাগে এখন এত বছর পর মানে যদি কোনো কারণে ওদিকে সাধারণত যাওয়া হয় না গেলে কিন্তু খুব মানে সেই ছোটোবেলায় ফিরে যে একটা খুব একটা টান অনুভব করি 
সেটা সত্যি খুবই আনন্দের জি এবং সেই সব থেকে আজকের এই মানুষটি যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত অধ্যাপক তার যে জীবনচক্র সেটার একটা ছোট্ট সারাংশ আমরা একটু অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমাদের দর্শকদের জানাবো তারপর ধারাবাহিকভাবে গল্পগুলো আপনার মুখ থেকে আমরা শুনবো অধ্যাপক ডক্টর নেহাল করিম একজন নিবেদিত শিক্ষাবিদ এবং গবেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজ বিজ্ঞানে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন ভারতের পুনে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়েছেন পিএইচডি ডিগ্রি এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি ব্যাংকক এবং লুভেন বিশ্ববিদ্যালয় ব্রাসেলস থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ সার্টিফিকেট কোর্স করেছেন তিনি দুর্যোগের সমাজ বিজ্ঞান সামাজিক অসমতা সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণ সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন অপরাধ বিজ্ঞান বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতি শ্রেণীবিন্যাস ইত্যাদি তার গবেষণার বিষয়বস্তু এসব বিষয়ে নিয়মিত লেখালেখি করছেন তিনি মৌলিক গ্রন্থ সহ সম্পাদিত এবং সংকলিত গ্রন্থের সংখ্যা আটাশটি তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব সোশ্যোলজিক্যাল পার্সপেকটিভ অব বাংলাদেশ বাংলা বাঙালি বাংলাদেশ ইত্যাদি বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান এবং অধ্যাপক পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাজমুল করিম স্টাডি সেন্টারের পরিচালক এছাড়া তিনি ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ এনডিসি এর উপদেষ্টা বিশ্ব দুর্যোগ এবং জরুরি ঔষধ সংঘ ভারতীয় নৃতত্ত্ব সমিতি বাংলা একাডেমি প্রভৃতি দেশি বিদেশি বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত আছেন তিনি এই যে এই মানুষটি হয়ে ওঠার যে গল্পে আমরা ছিলাম ছোটোবেলার একেবারে সেই নস্টালজিক কিছু মেমোরিতে আমরা ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছি আপনাকে ওই সময়টা থেকে জীবনে স্বপ্ন ছিল যে যেটা আপনি শুরুতেই বলছিলেন যে বাবা কিংবা দাদার একটা অনুসারী হতে হবে এরকম একটা কমপ্লেক্স মনের মধ্যে কাজ করত কিন্তু এই যে অধ্যাপকই হবেন বা শিক্ষকই হবেন এরকম চিন্তা ভাবনা কি ছিল ছোটোবেলাতে না সেরকম ছিল না তো বিসিএস পরীক্ষার ফর্মও দিলাম অ্যাডমিট কার্ডও আসলো পাঁচ তারিখে সেই অক্টোবরের পাঁচ তারিখে বিয়ে করে ফেললাম পনেরো তারিখে পরীক্ষাতে আর পরীক্ষা দেওয়া হলো না তা এখন তো সামহাদা এটাকে মানে পুষিয়ে নিতে হবে তো কি করব তারপরে ভাবলাম যে ঠিক আছে তাহলে আমি শিক্ষকতার লাইনেই চলে যাই আচ্ছা তার মানে এডুকেশন ঠিক ছিল কিন্তু লাইফে কোন দিকে ক্যারিয়ার যাবে সেটা ফিক্স ছিল না না একরকম ছিল যে মানে আমাকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে আচ্ছা সেই ধারণাটা ছিল কারণ আমি ছাত্র অবস্থায় দুটো স্কুলে পড়ার সুযোগ হয়েছে বাংলা আমি খুব গর্বের সাথে বলি বাংলাদেশের দুটো বিখ্যাত স্কুলে পড়ার সুযোগ হয়েছে একটা সেমিগারিস আর একটা গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল তো ওটার থেকে এটাতে আসার কারণটা হচ্ছে আমার বড় ভাই আমরা একসাথে স্কুলে যেতাম সেমিগারিসে তো বড় ভাই এসএসসি পাশ করে গেলেন তো আমি একা হয়ে গেলাম তো তখন আমরা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় এসেছি তো ওখান থেকে আবার লক্ষ্মীবাজার যাওয়াটা খুব দূরের তখন বাবা ওই গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুলে বাবা মানে মাই করেছেন গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন তো এই দুটো স্কুলে পড়ার সুবাদে তো মানে অনেকের সাথে যোগাযোগের সুযোগ হয়েছে মেলা মেশার সুযোগ হয়েছে দুটো পরিবেশে বড় হয়েছি এবং বিশেষ করে সেন্ট স্কুলের যে আমার যে ছাত্র অবস্থা তাতে আমার মধ্যে মানে আমি সংস্কার মুক্ত হয়ে গেছি কোনো রকমের ডিসক্রিমিনেশন ছিল কারণ ওখানে সব ধর্ম বর্ণের ছেলেমেয়েরা ছিল সমাজ বিজ্ঞানে আপনি পড়াশোনা করলেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ বিজ্ঞানে পড়ার কি আলাদা কোনো গল্প আছে কিনা যে সাবজেক্টটা চুজ করেই নিলেন বা দৈবক্রমে আসলে পড়া সে সময় অ্যাকচুয়ালি বা মানে দেশের পরিস্থিতি যে আমরা স্বাধীনতার পর পড়ত পরিস্থিতি অত ইয়ে ছিল না তো বন্ধু বান্ধবরা সবাই মিলে গেলাম ইউনিভার্সিটি আছে ওই অ্যাডমিশন টেস্ট দেবো দিই তো দিলাম দুই মানে দু জায়গায় ইকোনমিক্সে আর সমাজ বিজ্ঞানে তো ইকোনমিক্সে আমি পেয়েছি ওখানেও অ্যাডমিশন পেয়েছি কিন্তু ওখানে ওই যে স্ট্যাটিস্টিক্স থাকবে এই ভয় আর আমি জানি আমি আবার অঙ্কে খুব কাঁচা তো তো সমাজ বিজ্ঞানে আসলাম কিন্তু সেই একই কথা সমাজ বিজ্ঞানে আবার স্ট্যাটিস্টিক্স ছিল তো যাই হোক ওটা কোনো রকমের রক্ত করে মানে পার হয়ে এসছি তবে এখন মানে হিসেব করে তো আর লাভ নেই চলে এসছি আমি আবার আমার জীবনের অনেকগুলো দর্শনের মধ্যে একটা দর্শন হচ্ছে পেছন ফিরে না তাকানো এবং কোনো কিছু হারিয়ে আমি পাওয়ার আশা করি না যদি পেয়ে যাই আনন্দ বেশি আবার পাওয়ার আশা করে না পেলে বেদনা বেশি কাজে ও আমি ওই দিকটা দেখি না তাই সামনে এগোতে থাকি দেখি কি হয় পেছনে অবশ্যই অভিজ্ঞতাটাকে কাজে লাগে যাতে ওটা পুনরাবৃত্তি না ঘটে তো সমাজ বিজ্ঞানে ভর্তি হয়েছেন এমনিতে কেমন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন আও বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন আমাদের সময় তো ছেলে মেয়ে অনেক ছিল প্রায় চারটা সেকশনে প্রায় চারশো সাড়ে চারশো ছেলে মেয়ে ছিল একটা রাজনৈতিক প্রভাব ছিল স্বাধীনতার পরপর আমাদের বিভাগে তখন বঙ্গবন্ধুর সন্তান শেখ কামাল ভাই ছিলেন তার একটা দুর্দণ্ড প্রতাপ ছিল প্রভাব ছিল এবং সবার সাথে উনি পরিচিত 
ছিলেন সেটা এবং বিভাগে আরো অনেকেই ছিল তো এই সব মিলিয়ে মানে একটা পরিবেশ ভালোই ছিল আর আমি যেহেতু কলেজ লাইফ থেকে ঠিক না সরি স্কুলের শেষের দিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বসবাস করছি কাজে ওখানে মানে পরিবেশটাই অন্যরকম ছিল সেই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আজকে আমি বাসিন্দা হিসাবে ছাত্র হিসাবে এবং শিক্ষক হিসাবে চুয়ান্ন বছর চলছে চুয়ান্ন বছর হ্যাঁ কাজে এগুলো মানে আমাকে খুব আলোড়িত করে খুব ভাবায় খুব ভালো লাগে আমি যখনই এখন যদি আমি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় থাকি না পৈতৃক সূত্রে ছিলাম চব্বিশ বছর তো এখনও আমি আমি চাইলে থাকতে পারি কিন্তু থাকতে চাচ্ছি না আর জিনিসপত্র বেড়ে গেছে আর ওই কোয়ার্টারে জায়গা হবে না তো ওই এলাকা দিয়ে যখনই যাই আমি যে বাসায় ছিলাম আমি একবার ফিরে তাকাই প্রতিদিন মানে বিশ্বদের ঢুকতেও তাকাই যেহেতু আমাদের কলা ভবনের কাছে আবার বেরোতেও তাকাই এটা মানে একটা স্বাভাবিক যেমন ও অন্যরকম অনুভূতি পুরনো ঢাকায় গেলে যেমন আমার বাসাটা দেখতে হবে কোন রাস্তা দিয়ে স্কুল গেছি এগুলো দারুণভাবে আকৃষ্ট করে খুব ভালো রেজাল্ট ছিল নিশ্চয়ই ছিল এবং রাজনীতির সঙ্গে কি সম্পৃক্ত ছিলেন যেহেতু আপনি বলছিলেন যে সেই সময় আমাদের শ্রদ্ধেয় শেখ কামাল বা তার সেই সময় আপনার বড় হয়ে ওঠা বিশ্ববিদ্যালয় হ্যাঁ ছিলাম আমি নির্বাচিত ক্লাস প্রতিনিধি ছিলাম শ্রেণী প্রতিনিধি আমাদের সময় তো এই রকম তার পরবর্তীতে আরও কিছুদিন ছিলাম তারপরে একসময় আমার উপলব্ধি হলো যে ওই যে আমি তখন ওই লাইব্রেরি ক্যান্টিনেও বসতাম মধুর ক্যান্টিনেও বসতাম লাইব্রেরি ক্যান্টিনে নিমনন্দু গুন্দা ছিলেন রফিক আজাদ রফিক কায়সার এইসব মহাদেব সাহা এনারা সবাই বসতেন হেলাল হাফিজ এনারা বসতেন তো ওনাদের সাথে আমার পরিচয় ছিল ওনাদের সাথে আড্ডাও দিয়েছি চাও খেয়েছি একসময় আমার হঠাৎ খেয়াল হলো ওনারা তো কবিতা লিখে এগিয়ে যাচ্ছেন আমি কোথায় তারপরে সেই কারণে আমি দেখলাম যে না আমার তো কিছু হচ্ছে না তা আমি ওখান থেকে সরে আসলাম মধুর ক্যান্টিনে যখন বসতাম এই দুপুর দুটা পর্যন্ত লোহার টেবিলে এই করবো ওই করবো ঘুষি মেরে বলা হতো দুটার পর আর কোনো খবর নেই বড় নেতারা চলে যেতেন তাদের মানে কি বলে বড় অফিসে হুম তো তারপর আমি দেখলাম যে না এই করে তো আমার হবে না তখন আবার ফিরিয়ে নিলাম নিজেকে তারপর চেষ্টা করলাম দেখি এখন কি করা যায় বা এখন হ্যাঁ জীবনে প্রতিষ্ঠিত তো হতেই হবে একটা কমপ্লেক্স সবসময় কাজ করেছে এত মানে নাম করে স্কুলে পড়েছি আমার সাথের যারা সাথী তারা মানে উঠে যাবে আমি জীবন যুদ্ধে হেরে যাব এই 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 কমপ্লেক্সটা আমার ছিল সব সময় জি ওকে মোটামুটি একটা ভালো ফলাফল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসছি জি তার পরবর্তীতে আপনি পিএইচডি করেছেন হচ্ছে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ বিষয় নিয়ে এমন একটি বিষয় বেছে নিলেন কেন আমি যখন পিএইচডি করতে যাই তখন আমি দুটো অ্যাডমিশন পেয়েছিলাম একটা ইন্ডিয়াতে আর একটা অস্ট্রেলিয়াতে তো অস্ট্রেলিয়াতে ডাইরেক্ট পিএইচডি দিয়ে আমাকে করতে দেবে না মাস্টার্স করতে হবে তারপরে দ্যাট উইল লিড টু পিএইচডি তো ভালো যে আবার সময় নষ্ট করবো এটাতে ডাইরেক্ট পিএইচডিতে দিচ্ছে এটাই চলে যায় তো এটা ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ ছিল তো চলে গেলাম আর তারপর আমি ভাবলাম যে এমন বিষয় একটা কিছু করতে হবে যেটা অন্তত আগামী কুড়ি বছর অন্তত মানুষ এটাকে উল্টাবে কারণ আমার একটা বিশ্বাস যে বাংলাদেশের মানুষ দুটো জিনিস খুব ভালোবাসে একটা হচ্ছে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে আর একটা হচ্ছে পরচর্চা করতে তো তো ভাবলাম যে আমি রাজনীতি নিয়েই শুরু করি বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের কারণটা কি সেটাই আমি দেখিয়েছি আমার পিএইচডি থিসিসে তখন কি আপনি অলরেডি জয়েন করেছেন ইউনিভার্সিটিতে না ঠিক তা করি না আমি এর আগে একটা উন্নয়নমূলক উন্নয়ন সংগঠন এনজিওতে ছিলাম আচ্ছা তারপরে অনেক ইকুয়েশন কাজ করে তো সবসময় সব কিছু হয়ে ওঠে না তারপরে আমি কি পিএইচডি করে এসে জয়েন করি পিএইচডি করে এসে জয়েন করেছেন ওকে যে যে গল্পে ছিলাম পেশা জীবন নিয়ে শুনছিলাম আসলে পেশা জীবনের শুরুতে আপনি বিভিন্ন এনজিওতে কাজ করেন এবং পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবেও অনেকটা সময় কাটিয়েছেন এবং পরবর্তীতে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছেন কেমন ছিল শুরুর দিককার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল সেটা কি ছাত্র হিসেবে না শিক্ষক হিসেবে আচ্ছা শিক্ষক হিসেবে যখন যোগদান করেছেন তখন কি মনে হয়েছে আসলে শিক্ষক হিসেবে যখন যোগদান করেছি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা নাকি শিক্ষকতা করতেন বয়স্ক শিক্ষক যারা তারা আমাদের অবশ্যই আদর্শ ছিলেন তখন তারা স্বনামেই পরিচিত ছিলেন তো এখন আমার মনে হয় আমি এখন সেই পর্যায়ে গেছি আমিও জ্যেষ্ঠ হয়েছি 
কিন্তু মানে মনে হয় না যে আমরা তাদের কোনো কাছাকাছি যেতে পেরেছি সেই একটা শূন্যতা রয়ে গেছে সেই দুঃখটাও আছে চেষ্টা করেছি কিন্তু মানে কেন জানি মনে হয় যেন পরিপূর্ণ হয়নি স্যার আপনি পিএইচডি করে তারপরে লেকচারার হিসেবে জয়েন করেন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তো আপনার আগের ব্যাচের কিংবা আপনার সমসাময়িক তারা হয়তো অনেকেই জয়েন করে ফেলেছিল তো সেই ক্ষেত্রে না করেনি তাহলে তখন আর তো সহজ ছিল না এখন যত এখন তো মানে ছাত্র সংখ্যা বেড়ে গেছে শিক্ষক সংখ্যা বেড়ে গেছে আমাদের সময় তো এত ছিল না লোক সংখ্যাও বেড়ে গেছে এত গাড়িও ছিল না টেলিফোনও ছিল না তখন হোল মানে এক একটা ডিপার্টমেন্টে একটা টেলিফোন থাকতো ডিপার্টমেন্টও অনেক কম ছিল আর এখন তো সব মাস্টারের ঘরে ফোন আছে মোবাইল বাদ দিল সুবিধা এখন অনেক হয়েছে কিন্তু সে সময় ছিল যা ছিল তা নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট ছিলাম আমাদের চাহিদা এমন কোনো বেশি কিছু ছিল না কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে তখন মাস্টারদের মধ্যে একটা আমাদের যারা জ্যেষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন তাদের মধ্যে একটা লেখাপড়ার চর্চা ছিল কিন্তু এখন যা দেখি যে পিএইচডি করে আসার পর সেই চর্চাটা কারোর মধ্যে থাকে মানে আমি দেখি না যেমন আমি একটা জোর গলায় বলতে পারবো বাংলাদেশে যতজনের পিএইচডি আছে এইটটি ফাইভ পারসেন্ট তাদের থিসিস তারা ছাপায় না কেন ছাপায় না এটা আমি বুঝি কেন প্রকাশ করে না কারণ এটা তো জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ কাজ এটা প্রতিদিন করে না প্রতি সপ্তাহে করে প্রতি মাসে করে বছরে ও না জীবনে একবারই এটার তো প্রকাশ হওয়া দরকার এটার কি আছে না কারণ প্রত্যেকটা অভিসন্দবে একটা নতুন কথা থাকে সেটা তো আমাদের জানার দরকার এতে আমাদের জ্ঞানকে বৃদ্ধি করবে কিন্তু কেন যে হয় না সেটা বুঝি না ওকে তো আপনি জয়েন করলেন কত সালে এইটি সিক্সের প্রথম ওই সময় সমাজবিজ্ঞান অনুষদের কি অবস্থা হ্যাঁ ওই সময় সবই আমি বললাম তো সে সময় একটা শিক্ষা পরিবেশ ছিল আমাদের শিক্ষকরা মানে যারা আমাদের আদর্শ তারা লেখাপড়া করতেন এবং তাদের লেখা পড়েই তো আমরা এই পর্যন্ত এসছি কিন্তু আমাদের এখানে এসে এই জেনারেশান বা আমি আবার যদি পেছনের দিকে তাকাই তাদের মধ্যে অত চর্চা দেখি না হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া সব ডিপার্টমেন্টে একজন দুজন করে আছে কিন্তু ইন জেনারেল বলতে পারি না যে সবাই লেখাপড়া চর্চা করছে কারণ সমাজ ব্যবস্থা এমন হয়ে গেছে এই পুঁজিবাদী সমাজে এখন সবাই মানে খুব বৈশ্বিক হয়ে গেছে কোথায় কি লাভ হবে না হবে কোথায় মানে পরামর্শক হিসেবে বেশি আয় করা যাবে এইসব হয়ে গেছে কিন্তু ওই প্রকৃত জ্ঞান চর্চাটা এটা হচ্ছে না এই প্রসঙ্গ ধরেই যদি আসলে একটু আপনার কাছে জানতে চাই আপনি বিষয়টাকে কিভাবে দেখবেন জানি না যে এখন বর্তমানে আমরা আমাদের সময় একটা ছিল বা আপনারা বই পড়েছেন আসলে বই হাতে ধরে পড়েছেন কিন্তু এখনকার যেই ঘটনা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ছেলেমেয়েরা হচ্ছে ডাউনলোড করে পড়ছে বা ই বুকে পড়ছে এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখছেন যে বই ধরে যে পড়ার যে আনন্দটা সেটা কি তারা পাচ্ছে বা আসল যে বিষয়টা উপভোগ করতে পারছে তারা পাচ্ছে না এখানে একটা কথা বুঝতে হবে আমাদের সময় বিজ্ঞান প্রযুক্তির এত উন্নতি হয়নি এত ডাইভার্সান ছিল না আর এখন এত ডাইভার্সান হয়ে গেছে সময় আমাদের সময় অফুরন্ত ছিল এখন সময় একই আছে কিন্তু মানে ডাইভার্সানের কারণে কেউ সময় দিতে পাচ্ছে না এখন শোকের বাড়ি আর উৎসবের বাড়ি ছাড়া কোনো আত্মীয় স্বজনের সাথে দেখা হয় না কারণ সেই ইয়েটা নেই যাই হোক এখন যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে বিজ্ঞান প্রযুক্তি উন্নতির কারণে তে তখন যে অবস্থা ছিল আমাদের কোনো কিছু করার ছিল না বলে আমরা পড়তাম পড়ে আনন্দ পেতাম আমরা তো ক্লাসেও ওই ডিডিকটিভ বই এই खेलते <laughs> কিন্তু এখন ওই মূল বইটা কেউ পড়ছে না শর্টকাটে যত কিছু করা যায় এই যে এখন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বোধ হয় একশো একটা আর পাবলিক বোধ হয় থার্টি সেভেন এখন প্রাইভেটে যে একশো একটা বিশ্ববিদ্যালয় যে যত ছাত্র আছে এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ইভিনিং কোর্স এটাতে মানে আসার জন্য তারা খুব ব্যাকুল কারণটা হচ্ছে অন্য কিছু না বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সার্টিফিকেট পেতে হবে ঢাকা ইউনিভার্সিটির সেটা যে কোনো বিষয় হোক লাইব্রেরি সায়েন্স হোক সোশিওলজি হোক পলিটিক্যাল সায়েন্স হোক বা ইকোনমিক্স হোক 
ওই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়টা সার্টিফিকেট পাওয়াটা হচ্ছে মূল লক্ষ্য ফাইন এই সার্টিফিকেট আসলে জীবনে কতটা কাজে লাগে এটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলতে চাই এবং এই সার্টিফিকেটের যে ভ্যালুটা সেটা আসলে আমাদের কর্মের ক্ষেত্রে কতটুকু ইম্পর্টেন্ট মেরিল মিল্ক সোবার রাঙা সকল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশু ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্মসনদের অনুলিপি ও ফোন নাম্বার পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরাঙা টেলিভিশন দুই বীরুত্তম জিয়াউর রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন এছাড়া ইমেল করতে পারেন আর এ এন জি এ এস এইচ ও কে এ এল রাঙা সকাল অ্যাট মাছরাঙা ডট টিভি এই ঠিকানায় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম শিক্ষাবিদ ও গবেষক অধ্যাপক ডক্টর নেহাল করিমের সঙ্গে তার কাছে আমরা আবারও ফিরে যাব স্যার আমরা যেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলছিলাম সংবাদে যাবার আগে সার্টিফিকেট কতটা গুরুত্ব আসলে রাখে কর্মজীবনে সবারই প্রত্যাশা থাকে যে যারা বিশেষ করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে তাদের কথা বলেছেন যে তারা যাতে একটা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সার্টিফিকেট পায় আপনি বিষয়টাকে আসলে কিভাবে দেখছেন ওই যে বলেছিলাম যে এই পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় আমরা সবাই বৈশ্বিক হয়ে গেছি সরি এখন মানে অতিরিক্ত যদি ডিগ্রি না থাকে কোথাও স্থান নেই সেটা ডাক্তারিতে হোক মানে হাসপাতালে হোক কর্মজীবনে হোক বা সরকারে হোক বা বেসরকারে হোক এখন সব জায়গায় দুটো ডিগ্রি প্রয়োজন বিশেষ করে ওই যে একটা ডিগ্রি আছে মাস্টার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটার এটার গুরুত্ব অপরিসীম আজকে বাংলাদেশের যত ব্যাংক আছে বিশেষ করে বেসরকারি ব্যাংক সব প্রধানরাই কিন্তু এই এম বি এ ডিগ্রিধারী এটা না হলে যেন কোনো কিছুই হয় না তো সেই কারণে যারা নাকি ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করে তারা দেখেছে যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রিতে তো অত কাজ দেবে না যদি না সরকারি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি থাকে তাহলে এটা একটু মানে শক্ত হয় সেই কারণে ওটা নেওয়া তো সবের পক্ষে নেওয়া সম্ভব হয় না তবে যারা পারে তারা নিচ্ছে নিয়ে তারপর অন্য চিন্তা ভাবনা করছে একেবারে যে ব্যর্থ হচ্ছে আমি মনে করি না এখন সবাই চাইবে যে মানে যাকে নেবে তার গ্রহণযোগ্যতা থাকুক তাতে অভিজ্ঞতা বাড়ে কিছু জানে সেটাই আর কি জি আমরা যদি সমাজবিজ্ঞানের জায়গাটাতে আসি সমাজবিজ্ঞান সাবজেক্ট হিসেবে অনন্য অতি প্রাচীন একটা সাবজেক্ট এবং আপনি যেটা বলছিলেন যে এখানে বেশ কিছু গুণী শিক্ষক ছিলেন আপনারা আছেন এখনও কাজ করাচ্ছেন তো এই সমাজবিজ্ঞানে পড়ে আসলে আমরা কতটা সামাজিক হতে পারছি আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটে পারছি না কারণটা হচ্ছে এই সামাজিক হওয়ার পেছনে যে জিনিসটা সবচেয়ে কাজ করে সেটা হচ্ছে মূল্যবোধ চর্চা জি এই মূল্যবোধ চর্চাটা এটা কিন্তু আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নেই উচ্চ বিদ্যালয়ে নেই মহাবিদ্যালয়ে নেই বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই কোথাও শেখানো হয় না আমার বাবা মা যেহেতু গ্রাম থেকে এসছে উনি অনেক কিছু জানেন না এটা পরিবেশের কারণে তবে আমি শহরে এসছি আমি অনেক কিছু আজকে বাংলাদেশে কিন্তু যে কোনো পেশাতেই আমি দেখেছি মূল্যবোধের চর্চাটা একেবারে নেই সেটা একেবারে সংসদ ভবন থেকে শুরু করে সচিবালয় থেকে শুরু করে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এইটটি পারসেন্ট শিক্ষক বিদেশ ফেরত কিন্তু তার মধ্যে আমি দেখি যে সেই জিনিসটা আসে না এটা হচ্ছে চর্চার ব্যাপার আমি কিভাবে নিজেকে উপস্থাপন করব সেটা আমাকে দেখতে হবে আমাকে এই যে যদি আমরা যেহেতু আমি মনে করি আমাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত ইউরোপীয় সভ্যতার দ্বারা আমরা সবাই প্রভাবিত এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই তো সেখানে যদি আমরা যদি আমি যেমন ইংরেজি ছবি দেখি যে ওখানে তাদের কালচারটাকে অমুক সমুখ এই যে একটা ছবিতে দেখা যাবে না যে কোথাও তারা থুতু ফেলে আমরা করছি আমাদের এখনো থুতু ফেলি না একটা সময় বোধ হয় খুব খুব ইয়ে ছিল ঘর থেকে বের হলে দেখা যায় ইফ ইউ গো টু দ্য মেইন স্ট্রিট তাহলে ইউ উইল ফাইন্ড ইট যাই হোক আরেকটা জিনিস যেটা আমি দেখেছি যে এই যে বাংলাদেশে ইউনিয়ন লেভেল থেকে শুরু করে একটা সচিবালয় পর্যন্ত একটা ওয়াশরুমে যাওয়া যায় না হ্যাঁ এটা সত্য ব্যবহার অনুপযোগী তো এতে তো বোঝা যায় আমরা কি কোন স্তরের আমরা ঢাকা শহরে এসছি বটে কিন্তু আমরা শহরে হতে পারিনি এটা হচ্ছে নিজের একটা নিজের তাগিদ থাকতে হবে আমরা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে জোরে কথা বলি তাতে ইকো হয় অন্যের অসুবিধা হয় আমরা বুঝি না তো এগুলো অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে এই যে মূল্যপথে চর্চা এটা আমি মনে করি এটা প্রাথমিক স্কুল থেকে 
দিতে হবে এটার জন্য এটার পেছনে কি অন্যতম কারণ কি স্যার আমাদের জনসংখ্যা অনেক বেশি আমাদের সেই অনুযায়ী সম্পদ অনেক অভাব লাইক যেখানে যে পরিমাণ মানুষ থাকা উচিত তার তুলনায় ডেনসিটি অনেক বেশি ক্রাউড বেশি হলে তো এই পলিউশন আসবেই অনেকেই তো বলেন এরকম ভাবে পলিউশনের সাথে তো মূল্যবোধ চর্চার কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু আমরা মার্জিত সম্পন্ন হব না কেন সেটাই সেই চর্চাটা সেই শিক্ষাটা আমাদের প্রাথমিক পর্যায় থেকে দেওয়া উচিত প্রতি ক্লাসে যেমন আমাদের স্কুলে এক সময় ছিল যে বোধ হয় ছুটির আগের দিনে শেষ ঘন্টাটা আমরা গান বাজনা বা গল্প বলা কৌতুক বলা এইসব করতাম তো সেরকম একটা রিক্রিয়েশন পিরিয়ড যেটা আছে ওটাতেও যদি কিছু আমার চর্চার ব্যাপার থাকে হ্যাঁ মূল্যবোধ চর্চার মানবিক মূল্যবোধ অর্জন করার ব্যাপার থাকে তাহলে এটা কিন্তু অনেক লাভ হয় আমরা তো আমাদের বাবা মারা তো তিনটে জিনিস শেখায় ডান হাত দিয়ে দেবা ধর্মকর্ম করবে আর প্রতিষ্ঠিত হও প্রতিষ্ঠিত হও মানে বড় চাকরি হও আমার মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত হবে কি না সেটা কিন্তু অনেকেই জানেন না বলেন না বা জানলেও মানে সেই সুযোগটা হয়তো আসে না তাই সেই কারণে আমি মনে করি এই জাতির জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন এখন মূল্যবোধ চর্চার উপর একটা আমি প্রাধান্য দেব সেটা প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যদি হয় একমত অবশ্যই এটার পাশাপাশি আসলে নিজেদেরই আসলে বেশি সচেতন হওয়া অবশ্যই স্যার আপনি লেখালেখি করেছেন অনেক এই লেখালেখির উৎসাহটা কি আসলে বাবার কাছ থেকে পাওয়া বা দাদার কাছ থেকে পাওয়া কিনা তা তো বটেই তাদের আছে আমার নেই এটা তো একটা লাগবে তবে যখনই একটা লেখা বা একটা বই বের হয় একবার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার মতন আনন্দ অনুভব করি খুবই ভালো লাগে আবার যদি ছাপাতে ভুল থাকে তখন মনে যেন ওই অটিস্টিক হয়ে গেছে সেটাও উপলব্ধি করি তবে হ্যাঁ মানে আনন্দ তো আছেই समाज विभिन्न समस्या लिखे प्राकृतिक दुर्योग नहीं लिखे सम्पदना संकलन जो कर समाज राजनीति अनेक विषय आज আমি আবার যেটা বলি না সাধারণত আমি আবার কিছু টেক্সট মানে পাঠ্যপুস্তক লিখেছি জি যেটা মানে যত যুগে সেটা ওই আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে বাহ এগুলো মানে সময়টাকে কাজে লাগাচ্ছি কারণ আর কিছুদিন পর হয়তো কিছুই করতে পারবো না তাই যা কিছু করার করে যাই কেন মনে হচ্ছে আপনি কিছু করতে পারবেন না বলা তো যায় না শরীরও এখন মানে ওই রকম ভাবে আগে তো আমি চারতলায় থাকি আমার লিফট নেই আগে লাভ দিয়ে উঠতাম এখন দেখি উঠতে পারি না এভরি ডে ইজ দ্য লাস্ট ডে একটা কথাই আছে প্রতিদিন শেষ দিন ভাবা উচিত তাহলে কাস্ট হয়তো পারফেক্টলি হবে স্যার একটু জানতে চাইব যে একটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ শুধু সমাজ বিজ্ঞান না সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের যত সাবজেক্ট আছে সবাই আমাদের এই শিক্ষকের বই আমরা পড়ি নাজমুল করিম এবং তার যে বেসিক সোশিওলজির ওপর যে বই লেখা এবং সে শিক্ষকের সম্পর্কে জানতে চাইব এবং একই সাথে তার উপরে যেই স্টাডিজ যে আপনারা যে সংগঠনটা চালাচ্ছেন সেটার অ্যাক্টিভিটি জানতে চাইব কারণ ওটার আপনি পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন একটু যদি বলতেন আমাদেরকে নাজমুল করিম স্যার আমাদের মানে বলতে গেলে বাংলাদেশের সমাজ বিজ্ঞানের জনক ওনার বই আমাদের আমাদের সবাইকে পড়তে হয়েছে সমাজ থেকে বোঝার চেষ্টা করার জন্যে এবং নাজমুল করিম স্যারের ছাত্র ছিলাম এটাও একটা গৌরবের বিষয় তো উনি খুব মানে অকালেই চলে গেছেন শারীরিক অসুস্থতার কারণে তবুও যে উনি ছিলেন বলে আজকে আমরা আছি এবং ওনার ছাত্ররাও আছে সমাজ নিয়ে আমরা ভাবার চেষ্টা করি কিছু সমাজকে যদি দিতে পারি তাতে আমি মনে করব যে আমরা ধন্য আর এই নাজমুল করিম স্টাডি সেন্টারের কাজ হচ্ছে এটা স্যার প্রয়াত হওয়ার পর ওনার সম্মানে ওনার নামে এই সেন্টারটা রাখা হয়েছে এখানে আমরা সমাজে যারা বৌদ্ধাশ্রেণী আছেন বা পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন তাদেরকে দিয়ে আমরা তিন মাস অন্তর অন্তর একটা বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করি তাতে ছাত্রছাত্রী শিক্ষকরা থাকেন এ তাদের এই যে গবেষণামূলক প্রবন্ধে কিছু নতুন তথ্য থাকে যেটা নাকি আমি মনে করি বর্তমান ছাত্র বা প্রাক্তন ছাত্র যেই হই না কেন আমাদেরকে নতুন করে ভাবায় নতুন করে যে তথ্যগুলি দেয় সেটা আমরা পূর্বে তথ্যের সাথে মিলিয়ে নিজেদেরকে আরও সমৃদ্ধ করি শিক্ষকতা গবেষণা এবং বর্তমানে আপনি সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের 
চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সবকিছু মিলে সময়টা আসলে কিভাবে কাটে বয়স হয়েছে ওই সকালবেলা একটু হাঁটতে যায় হেঁটে একটু বসি ওখানে বসার মধ্যে অনেকেই বসেন তার মধ্যে এখন বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি আলোচিত রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমেদ থাকেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ করি ভালো লাগে তারপরে ওখান থেকে নটার মধ্যে উঠে চলে আসি এসে বাসায় মানে শাওয়ার নিয়ে কাপড় চোপড় পরে ইউনিভার্সিটি যায় তো ইউনিভার্সিটির সময়টা মানে খুব চমৎকারভাবে কেটে যায় কিভাবে কেটে যায় সেটা বুঝি না দেখি যে তিনটে বেজে গেছে বা এরকম কাটে তারপরে বাসায় ফিরে আবার ড্রেস চেঞ্জ করে একটু পেপারটের পরে তারপরে আবার পরীক্ষার খাতা থাকলে খাতা দেখি নালে কোনো লেখা টেখার কিছু থাকলে নেই তারপরে আমি গান শুনতে খুব ভালোবাসি আচ্ছা আমার ভীষণ ভালো লাগে গান শুনতে তো ওই গানও শুনতে থাকি কাজও করতে থাকি এভাবে রাত এই এগারোটার দিকে তারপর ঘুমোতে যাই আর যদি দাওয়াত থাকে তাহলে দাওয়াতে যাই সাধারণত বন্ধুদের দাওয়াত মিস করি না কারণ ওখানে গেলে মন খুলে কথা বলা যায় তো সেটা একটা আমার জন্য বিরাট আনন্দের তবে এটা অবশ্য ঠিক যে ট্রাফিক জ্যামের জন্য আমি সাধারণত খুব একটা বের হই না মানে হেঁটে যতটুকু যাওয়া যায় কোন এলাকায় থাকছেন আমি থাকি ওই ধানমন্ডি এক নাম্বারে আচ্ছা তারপরে ওই যে মানে নর্মস ফলো করি না অ্যাকচুয়ালি সিস্টেম ডাজেন ওয়ার্ক ইন বাংলাদেশ পৃথিবীর সব দেশেই কিন্তু সব সমস্যা আছে ওখানে মানে তার মাত্রাগত পার্থক্য আছে বলেই আমাদের এখানে সমস্যাগুলো বেশি কেউ মানে না এখানে সিস্টেম কাজ করে না সিস্টেম কাজ করলে কিন্তু আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আমার বিশ্বাস এমনিতে কি কি পরামর্শ দিবেন আসলে আমাদের আসলে কি কি করা উচিত কিছু মানুষ যারা আসলে মানতে পারছে না প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সরকারের বা বেসরকারি উদ্যোগে যতই উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নেক না কেন একটাও সাফল্য লাভ করবে না সেটা কতটুকু হয়েছে আমরা যদি বর্তমান সময় এবং বিগত চল্লিশ বা চার দশকের দিকে তাকাই আমরা কতটুকু এগোতে পেরেছি আমরা যদি বেশ কয়েকটা খাতের দিকে তাকাই আমরা সাউথ এশিয়াতে সেগুলোকে সেখানে মডেল হিসেবে দাঁড় হয়েছে মাতৃস্বাস্থ্যের দিকে যদি আমরা তাকাই শিশু স্বাস্থ্যের দিকে যদি তাকাই আমরা খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতার জায়গায় আমাদের বলা হচ্ছে খুব সম্প্রতি আমাদের একটা খুব গর্বের বিষয় ঘটে গেল গত রাতে আমরা মহাকাশে নিজেদের কি বলা যেতে পারে পদচিহ্ন রাখলাম সব কিছু মিলে আপনি কতটুকু আশাবাদী সব কিছু মিলে একটা কথা আমি যেটা মানে বললাম যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কি সুবিধাটা পাচ্ছে এগুলি দিয়ে পাচ্ছে না আমাদের এখানে সরকাররা যখন আসে এক একটা স্লোগান নিয়ে আসে সবার জন্য ডাল ভাত সবার জন্য শিক্ষা সবার জন্য স্বাস্থ্য সবার জন্য গৃহ এগুলি তো একটাও তো সাকসেসফুল হয়নি কাজে সেটাই আমি আবারও বলছি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ না করতে পারবে সরকার সে যে সরকারই হোক কোনো উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সাফল্য লাভ এটা দায় কি শুধু সরকারের নাকি আপনি যেটা একটু আগেও বলছিলেন যে আমাদের নিজেদের থেকেও কিছু করার আছে কারণ আমরা অনুন্নত দেশের সরকার যদি আমাদেরকে যদি মানে সাথে নিয়ে না কাজ করে তাহলে তো হবে না কারণ সরকারের আমাদের আমলাতান্ত্রিকতার কারণে আমরা কিন্তু বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা কাজ করতে চান পারছে না লাল ফিতার দৌরত্বের কারণে পারছে না চলে যাচ্ছে আমাদের এখানে অনেক বিনিয়োগকারী আসতে যাচ্ছে পারছে না কারণ কাজ আমাদের এখানে সিস্টেমটাকে বদলাতে হবে এখানে একটা সিস্টেমও ঠিক মতো কাজ করে না সেটাও বুঝতে হবে খালি মানে তোষামত করলে আর ওই চাটুকারিতা করলে তো হবে না আমাদের এখানে তো বেশিরভাগ লোক চাটুকারিতা আর তোষামত করে বলে তো মানে যারা কাজ করবে তারা বুঝতে পারছে না আমাদের এখানে পলিসি মেকাররা যদি একটু রাস্তায় নেমে দেখেন আমাদের সমস্যাগুলো কি তাইলে হবে ওই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে মানে প্রোগ্রাম করলে কার্যক্রম করলে নীতি নিলে কোনোটাই কার্যকরী হবে না জি স্যার আমরা যদি একবার সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের জায়গাতে একটু আসি আপনি ওখানে চেয়ারম্যান হিসেবে আছেন আপনার সময় কি সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ সমাজ বিজ্ঞান হিসেবে বিভাগে হ্যাঁ আপনি প্রশাসনিক সর্বোচ্চ পদে আছেন ওখানে কি পরিবর্তন এনেছেন এখন পর্যন্ত কাজের জায়গাতে 
বা কতটুকু করতে পেরেছেন আসলে সেটা তো আমি বলতে পারবো না আমার সহকর্মীরা থাকলে বলতে পারতো বা ছাত্ররা বলতে পারতো তবে আমি চেষ্টা করেছি একটা সমতা আনার জন্য ছাত্রদের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য আমি এসে সব ক্লাসরুমে এসি দিয়ে দিয়েছি বাহ হ্যাঁ তো সব ক্লাসরুমে আমাদের পাওয়ার লাইন আছে তো কম্পিউটারের ব্যবস্থা আছে একটু পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করি কিন্তু ডিজিটাইজ যেটাকে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ বাংলাদেশ তো এমনি অপরিষ্কার সব জায়গায় আমি অন্তত আমার ফ্লোরটাকে পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করেছি এবং যে যা আসে আমি প্রতিদিন অফিস অ্যাটেন্ড করি আমি না করলেও পারি কেউ কিছু বলবে না কিন্তু আমি বিবেকের তাড়নায় অফিস অ্যাটেন্ড করি একটা যাতে শৃঙ্খলা থাকে ছাত্রদের অসুবিধা না হয় শিক্ষকদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় কোনো কমিউনিকেশন গ্যাপ যাতে না হয় সেটা আমি চেষ্টা করি আমি যে একেবারে সাফল্য পুরোপুরি করতে পেরেছি বলে আমি সেই দাবি করব না এটা আমার যারা সহকর্মী তারা বলতে পারবে আমি কতটুকু পেরেছি কতটুকু আমার সার্থকতা কতটুকু আমার ব্যর্থতা এখন এত কিছু মাঝেকে কি কোনো কিছু লেখা হচ্ছে লেখা লেখার কাজ কি করছো হ্যাঁ আমি লিখছি যে ওই আমাদের তো লেখার একটা এখন দাঁড়িয়ে গেছে যে ওই বই মেলাকে উদ্দেশ্য করে এলাকা যাতে বই মেলা এটা প্রকাশ পায় পেলে মানে খুব ভালো লাগে খুব তৃপ্তি পাই এখন কি বই নিয়ে লিখছেন বা কি বিষয় লিখছেন আমি একটা মানে সমাজ উন্নয়নমূলক লেখা লিখছি এটা আমাদের কি কি থাকা উচিত কি কি করা উচিত অবশ্য আমি যেগুলো বলবো এগুলো যে একেবারে ধ্রুব সত্য হবে তা না এগুলোর মধ্যে সমালোচনা থাকবে তবু আমি আমার দিক থেকে আমার যে দার্শনিক চিন্তা চেতনা আছে সেখান থেকে আমি লেখার চেষ্টা করছি চমৎকার এই সব কাজের বাইরে যখন সময় পান গান শোনেন আপনি যেটা বলছিলেন যে গান শুনতে খুব পছন্দ করেন কি ধরনের গান শুনতে পছন্দ প্রথমত ছোটবেলার থেকে যেহেতু বাবা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতেন বা কীর্তন শুনতেন তা আমার সেগুলো শুনতে খুবই ভালো লাগে সেই সাথে পুরনো হিন্দি এবং বাংলা গান আমার প্রিয় শিল্পী আছে প্রিয় শিল্পী আছে নিশ্চয়ই ও আছে আছে লিস্টটা কি খুব লম্বা হবে ভালো লাগছে কোন সময় খারাপ লাগছে আকাশ যখন কোন সময় মেঘাচ্ছন্ন কোন সময় রৌদ্রজ্জ্বল আমার জীবনটাও ওই রকম কখনো মনে হয় না যে এবার একটা অটোবায়োগ্রাফি লেখা উচিত মনে হলো এটা করাটা উচিত হবে না আমি এমন কিছু না আমার মনে হয় আপনার উচিত কারণ প্রতিটি মানুষই তার নিজেকে উতরে যাওয়াটাই আসলে আমাদের দায়িত্ব এবং সেই উতরে যাওয়ার ব্যাপারটি আপনার জীবনে ঘটেছে বলেই আজকে আপনি রাঙা সকালে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাবো যে আপনার ব্যস্ত সময়ের কিছুটা সময় আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন সেই জন্য আপনাদেরকেও ধন্যবাদ আমার খুবই আনন্দ লাগছে যে আমি এখানে আসতে পেরেছি আমাকে স্মরণ করেছি